फाइनली सैमसंग का S9 हो गया है लॉन्च और इंडिया के अंदर ये आएगा तकरीबन 16 मार्च से और प्री बुकिंग हो गई है स्टार्ट्स काफी सारे ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर फ्लिपकार्ट इंडिया के अंदर इसका ट्रस्टेड पार्टनर है तो डेफिनेटली 16 मार्च या उससे पहले से ही इंडिया के अंदर ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन क्या आपको अगर आप एसेट यूज कर रहे हैं तो आपको अपग्रेड करना चाहिए एस के अंदर देखते रहिएगा दोस्तों इस वीडियो को क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा आपको अगर आप एसेट यूज कर रहे हैं तो कैसे इसमें क्या डिफरेंस है एस में और एसेट के अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से आप एस के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं और क्या ये अभी भी जरूरी है कि अगर आप एसेट पे साठ ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं तो आपका एस पे अपग्रेड करना बनता है देखते रहिए वीडियो को मेरा नाम है संदीप चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन द चैनल द वाई फैक्टर और चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं फोन की कॉन्फ़िगरेशन की या लुक की बात करता हूं तो लुक्स में दोनों फोन लगभग आइडेंटिकल हैं और अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा एस है और कौन सा एस नाइन है स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर आपको फाइव पॉइंट की स्क्रीन मिलती है और उसके अंदर आपको टू नाइन का पिक्सल रेशियो मिलता है और 570 का आपको पीपीआई मिलता है तो लगभग सेम साइज है सेम पिक्सल साइज है सेम पीपीआई है तो आपको इसके अंदर आपको चेंजेस है वो खास नजर नहीं आएंगे दूसरा अगर मैं वेट की बात करूं तो S9 के अंदर आपको 163 सिक्सटी थ्री ग्राम का मतलब एक ग्राम आपको मिलता है जबकि थोड़ा सा आपको इसके अंदर हल्का मिलेगा एस एट उसके अंदर आपको एक ग्राम मिलता है कैमरा की अगर मैं बात करूं तो 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलता है कि 12 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलने वाला है और 8 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है सेम आपको एस के अंदर भी 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मिलता है दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करूं तो आपको एस के अंदर आपको मिलेगा नया बेहतरीन आठ का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन कॉलकॉम का प्रोसेसर और यही मैं बात करता हूँ अगर इंडिया की तो इंडिया के अंदर आपको सैमसंग का एक्सिनोस का प्रोसेसर मिले जो कि 9810 है ये भी एक ऑटोकोर प्रोसेसर होता है दोस्तों अगर मैं बात करता हूं S8 की तो उसके अंदर आपको 835 थर्टी कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलने वाला है और इंडिया की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी आपको एक्सिनोस का एट का प्रोसेसर मिलने वाला है तो दोनों जो है प्रोसेसर की बात करूं तो ये एक नया अपग्रेड इसके अंदर आया है नया प्रोसेसर जो है एस के अंदर आया है स्टोरेज की अगर बात करूं तो दोस्तों दोनों ही फोन के अंदर आपको सिक्सटी का वेरियंट मिल जाता है और चार रैम का वेरियंट मिल जाता है हालांकि S9 के अंदर आप अपने जो स्टोरेज को है एक सौ या दो सौ जीबी का मॉडल ले सकते हैं लेकिन साथ में एक मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि आप मेमोरी कार्ड के थ्रू भी अपग्रेड कर सकते हैं तो अगर S9 की मैं बात करता हूं तो 400 हंड्रेड जीबी तक का आप इसके अंदर स्पेस बढ़ा सकते हैं और S8 की अगर बात करूँ तो उसके अंदर आप दो टी तक का स्पेस इसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं बट आप भी समझते हैं दोस्तों कि चौसठ जी बी अगर आपको स्टोरेज मिल रही है तो काफी होती है एक मोबाइल फोन के अंदर लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको एक सौ अट्ठाईस जीबी या दो छप्पन जीबी का कार्ड लगा सकते हैं और उसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं तो दोनों फोन्स के अंदर आपको सफिशियंट स्टोरेज मिलने वाली है और रैम मिलने वाली है और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है दोस्तों अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो तीन हजार की बैटरी आपको मिलेगी एस के अंदर और तीन हजार की बैटरी मिलेगी आपको एस के अंदर एस प्लस के अंदर आपको साढ़े तीन की बैटरी मिलती है लेकिन उसकी बात मैं अलग से करूंगा तो 3000 हजार की बैटरी इसके अंदर मिलने वाली है लेकिन मैं आपको इसका एक थोड़ा सा फर्क बता दूं क्योंकि 845 का प्रोसेसर इसके अंदर है तो डेफिनेटली आपको जो बैटरी बैकअप है वो S9 के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है रही बात आपके पोर्ट्स की तो यूएस बी सी टाइप पोर्ट्स इसके अंदर आपको मिलने वाला है वही एसेट के अंदर भी वही मिला था और दो के अंदर भी थ्री पॉइंट जैक इसके अंदर आपको मिल रहा है तो लगभग आप बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन अगर प्रोसेसर की बात करूं उसके अलावा छोड़ दूं तो लगभग स्पेसिफिकेशन आपको सेम मिलती है और लुक भी लगभग आइडेंटिकल आपको सेम मिलता है हालांकि फिंगरप्रिंट के ऊपर सैमसंग ने काम किया है जो पहले कैमरा के साइड में था उसको वो नीचे लेके आ गए हैं तो थोड़ा सा ईजी हो गया है अब फिंगरप्रिंट से अगर बात करता हूँ अब बारी आती है जो मेजर चेंजेस के अंदर आए हैं जिसकी वजह से अगर आप चाहें तो आप अपग्रेड कर सकते हैं या फिर आप एस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको आप खरीद सकते हैं सबसे पहला अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो वो है कैमरा दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 पॉइंट अपर्चर से लेकर 2.5 पॉइंट अपर्चर अब इसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत ही अच्छी लो लाइट इमेजेस ले सकते हैं और ये मेरे ख्याल से पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आप वेरिएबल अपर्चर आप शूट कर सकते हैं तो लो लाइट इमेजेस की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अब सैमसंग लेके आया है लेकिन एक सिर्फ यही रीजन मैं नहीं समझता हूं जिसकी वजह से आप एसेट से एस नाइन में आप अपने आप को अपग्रेड करें क्योंकि अगर आपको साठ हजार रुपए के करीब ही खर्च करना है लगभग मेरे ख्याल से साठ हजार रुपए के आसपास में लॉन्च होगा तो साठ हजार रुपए में एक अच्छा डीएसएलआर भी आप अपने ले सकते हैं और एसेट को अपने प्राइमरी फोन
ए आर इमोजी अपना फैक्टर लेके आए हैं लेकिन दोस्तों ये मैं इसको एक मानू एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड और सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात आती है जिस तरीके से अब ऐप स्टोर इतने सारे हैं मुझे लगता है आप की तरह काफ़ी सारे ऐसे और प्लेटफॉर्म आएंगे जिसके अंदर हम अपने एन इमोजी की तरह अपने आपको ए आर इमोजी की तरह अपने नए नए इमोजेस देख सकेंगे और, उस, और उसके हिसाब से चैट कर सकेंगे बाकी दोस्तों सैमसंग ने बोला है कि बिक्स बिग में उन्होंने अपग्रेड किया है लेकिन मेरा मानना यह है कि बिक्स बिग नॉर्मल इंसान इतना नहीं यूज करता है हम सभी लोग लगभग गूगल असिस्टेंट की बात करते हैं और उसी को हम यूज करते हैं लेकिन अगर कोई जो आईफोन यूज करता है तो वो सीरी को यूज करता है तो नॉर्मली जो चलने वाली चीजें हैं वो सीरी और गूगल असिस्टेंट है और बिक्स बिग के लिए अभी तक हम इतने लोग अभी यूज टू नहीं हुए हैं या एलेक्सा की अगर बात करूँ तो इंडियन सभी इतने यूज टू इस चीज के नहीं हुए हैं आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिक्स बिग बहुत बड़ा अपग्रेड लेके आए बाकी जितने सेंसर्स हैं वो लगभग दोनों फोन के अंदर अवेलेबल है मेरा एक जनरली ऐसा मानना है अगर आप एसेट यूज कर रहे हैं तो आपको एस नाइन के अंदर अपग्रेड अभी शायद नहीं करना चाहिए बाकी डिसीजन बिल्कुल आपका है दोस्तों मैंने एक फेयर कंपैरिजन कर दिया है और दोनों फोन्स की मैंने प्रोस एंड कॉन्स के बारे में आपको बता दिया है बाकी दोनों ही फोन बहुत ही अच्छे हैं आप चाहें तो एस के लिए जा सकते हैं अगर आपने एसेट नहीं लिया है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा